大家好，我是四号村来自东南亚老挝。现在我们要睡南宁啦，睡看一下爸爸。艾米，艾米也睡。妈妈，妈妈也睡。现在我们出发。家人们，现在我们到南宁啦，去看一下爷爷。你看，艾米，好，好是啦，好是睡完这个东西了。艾米，你不会会去见爷爷啦？走吧，走啦，走啦。待会我们再出来玩啊。不睡觉，不睡觉，你也来，再来，再来，等会儿也也帮你来，走吧，走，等会儿再来，听话，走不走啊？爸爸妈妈走了，走吧，走走，啊，走，嗯，看到啊，你。你有钱吗？你有钱吗？你做人的那个东西。这个这个不要钱了，这个是啊。走了，我走了，我去看你。他买这个东西，他放这个喜欢玩。走啦，我们回回去见见爷爷。走了，走了，我去看你。走了，走了，我去看你。你别跑那么快啊！艾米，你你还记得还记这个路吗？你看他记不记得？走吧，走吧。他又想到了。哇！你你你走吧，走吧。你看，你先把把了锁走，快点。嗯。你不记得路了，艾米。看一下，艾米还记得爷爷吗？艾米，你跟跟爷爷玩嘛？你你你你是跟跟跟跟爷爷？去叫爷爷。我不叫爷爷，不叫爷爷，去亲一下爷爷。那我不给糖你吃了。爷爷不给糖你吃啊？去吧。叫爸爸。我不叫爸爸。去爸爸。亲一下爷爷，亲一下爷爷，亲一下爷爷，快点，亲一下爷爷，亲一下，亲一下爷爷啊，妹，帮忙给我们擦油，亲爷爷哦，亲哪，你去那里亲一下，看还有多，还有多少斤呢？待会我来把你养了，养胖了多少斤？这里啊，你来称一下，你去称一下，多多少斤啊？没有电池，没有电了，没有电了。因为我们轮到就没卡。我们要出去了，是吧？我们要出去了。拿东西，我我我我先出去了，去去找那个东门哥聊一下天吧。啊。在门，现在门要睡黄哥那里。这个是是呃，我们回来时候啊。和傻了朋友借了，这个是，这个是好嗨哦！啊，家人们，现在我们来到啊东梦哥啊公司这里啦，这里好大哦！现在下午，人家他。休息呀、啊，这这里是他自己自己买啦。啊，你我我们去看一下，你看一下这个酒啊。你知道多少钱一瓶吗？不知道，我我我不想知道。
去看一下东盟。这里是东盟科的办公室，甚至我们来过了，董事长办公室啊。哦，家人们，我们隆重介绍一下我们的黄哥，呃，东门哥也是叫东门哥黄总，他是我们广西本地的，呃，昌利会计集团的老总。哇，做财务的。那、啊、他,他把我他把。财务税务金融。啊，对他，他是他们的中公司的宗旨是立足广西，服务东门，然后现在在广西已经开了。有多少有多少家分公司啊？十七个，十几家分公司的，十七个是做财务、会计，然后法律执行这一方面的。呃，他就是东门哥，经常在我们直播间，呃，把我们把何小大叔当成呃弟弟一样，就是我在他身上学了很多的东西，所以这次一来南宁，我们就是就邀请我们过来，<笑>然后感谢。感谢蒙哥，感呃，感谢黄哥，感谢共同学习啊，共同进步，都是广西老乡，都是他们找我，然后来讲，还约我，我这个前几天嘛，八号在万豪那里早餐，后面又改成七点，然后这个我们一一聊一聊了之后的话呢，他现在定下的话呢，他跟马来西亚最顶级的律师律师楼的老板，他这个二十一号。到南宁，二十二、二十三号他们要返回马来西亚。他最主要的话呢，二十一、二号过来就是跟我谈合作的，啊，就是说，就说现在有各种，有有各种律师事务所跟他们合作，但是会会计这一块目前来讲，他们的话呢一直在物色，他就觉得来讲，我们是是最靠谱的，所以我想表达的意思是，我觉得其实。其实现在东南亚这里它是一个风口，东盟这一块，因为在整个经济的这个大环境来讲，大家都知道国内太卷了嘛，嗯，然后大家都以为说会有国外机会大，其实反过来，国外现在更加不快，国外现在更加依赖国内的经济，但是你不管它的，它未来的经济是怎么样，那我们如何捉抓住这一波走出去和进来的这一个流量？这点是至关重要。对我来讲，我要的是我们把品牌放到朝一个更高的高度。那那我跟他们谈的更多的就是，像前天跟他谈，他就很感兴趣，就是我接下来我要布局新媒体这一块，然后还涉及到这种商务考察的，还有还有关这个呃一些学习啊、教育培训的。除了这个之外，其实后面就会有一些贸易和一些精准的这种投资。那如果牵线达达成什么投资的，那我们谈点服务费吧。啊，这个，这个这个未来的方向和思路是往是往这个去走。但是对我们而言来讲，为什么去年疫疫情一打开，啊，我就开车去了老挝。其实来讲，可能老挝离我们一方面近的同时，最主要来讲，各方面的条件跟我们的契合度就比较高一点。就是讲这些东西的话呢，是因为我们做了在二十来年的这种企业服务，也见证了太多人的起起落落。其实我们能力是很多，机会也很多，但是我们只能抓住某一样。那比如说你最大的能力，比如说你是我要走行政路线，还是说我要做跟老挝相关的事情？那你的话，这个如果说如果说你搞特产公司，你的定位是在哪？你为什么要在湖北青州搞？为什么不在南宁搞？你南宁又有家，是啊，我都我都弄不明白，这是节约成本吗？还是怎么样？包括像这一次，他这个等于说，呃，带人去了，那你要看，举例来讲，如果我要去，我哪怕我花钱，我是招聘这些给我干活的人一起去，那是不是我效果会不不一样？是，就是投入跟产出，它就是我们商业还是要回到商业上面来，所以一个是规划，二个是。商业的本质，把这两个事情搞通，其实很多东西它就自己来了。我认为是这样，它不一定对。所以我觉得，一方面的话呢，找你来我们，呃，交流一下，探讨一下，在这个方面有哪些共鸣的啊？一方面，也真诚的希望能够对你们有所启发和帮助啊。另外一方面来讲，现在我也在走东南亚，那
，看我们有哪一些共鸣啊，在国国外是怎么样，在国内是怎么样。其实是离不开这样子的一个一个互联互通嘛。对,对但是我们在这个互联互通的过程当中，它这个怎么样能够能够的话呢？这个是冷了，稍微等一下，稍微等一下。在这个互联互通的过程当中，能够的话呢，怎么样去创造？利益和财富，这些都是我们需要思考。举例来讲，比如说你今天给他损牌，我认为是很难。他不单单说是，呃，别人听不听，那是另外一码事。但是从我的角度来讲，假设我真要干，我宁愿请一个人在身边跟牌，或者是我宁愿花时间精力，在让一个人在国内里面啊，每天你拍各种各样的东西，全部给他，他这个待一段时间了之后，就是。尽量把我们能做的让给别人做，反过来我们做最核心、最重要的，这样子价值就会更大。举例，比如说，假设我也能做张报税，我也能去工商局跑办理面执照，但是我不会去跑。我就是为什么？我宁愿花时间精力来做更重要的事情。举例，像我们这个行业，比如说你要注册一家公司，你也可以去自己去跑啊。但是更多人他愿意什么？他这个，比如说丢几百块钱丢给我们，我们来代办嘛，懂吗？他其实这个就是一种价值的观念的问题。我我如何才能把这个时间精力腾出来？啊，我们的黄哥也是很喜欢老挝这个地方，所以经常是看我的一些视频。他认识很多老挝大使馆啊，<笑>还有东南亚这边的呃官员，然后也是对接这方面这一块的。你看他喝的茶。都是老挝的古树茶，老挝茶。以后，以后，以后还要搞更多，要把要把老好的东西带给国内的这些企业家。老老挝茶的好喝一点吗？呃，跟我们的东门哥、黄哥，从一点钟聊到现在已经是傍晚七点了。受益匪浅啊，感谢感谢黄哥，一个董事长，一个集团的董事长，然后。对何草老弟，对我们夫妻这么好，然后跟我们聊了这么多，真的真的是感谢老哥，打扰打扰了打扰了。主要是比较看好你的未来和前途啊，好一起努力。好，感谢感谢感谢感谢。然后我们也是啊，撤了，他们他们他们公司这边也下班了，都已经下班了，是六点钟下班了。对，六六点钟下班了，现在就到七点了。我那边，我我那边有安排。好的好的，你先你先忙你的，然后我我刚刚回到家里面，然后放好了行李行李，我都你就过来了，呃，就马上就走过来了，走吧，这这这这两天我们再找时间再再继续聊一下，再碰头一下，再碰头可能就更为具体了，今天是比较发散的，好的啊，先先先先思维碰撞。好好好，那这样，好，拜拜，拜拜拜拜，省加油哦，啊加油加油，现在很优秀，好拜拜拜拜，啊。他们了，下班完了，已经下班完了，嘿嘿了，嘿嘿妈妈，现在还有人哦。嗯，从中午一点多，然后聊到了晚上七点。七点，刚好七点。嗯，我是叫钟律师。所以说，人家能做到大老板是有一定的，是吧？最早一个上班，最晚一个下班。这家东西是的，你看人家，人家黄哥这么有钱了，人家，你看他这么努力，知道吧？